ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్నా మైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం వాక్యాన్ని ఉంచారో ఒక్కసారి చూద్దాము మతే సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ఆరో వచనము పరిశుద్ధమైనది కుక్కలకు పెట్టకుడి మీ ముత్యములను పందులేదుట వేయకుడి వేసిన ఎడలవి ఒకవేళ వాటిని కాళ్ళతో త్రొక్కి మీ మీద పడి మిమ్మల్ని చీల్చివేయను మాథ్యూ చాప్టర్ సెవెన్ వర్ సిక్స్ డు నాట్ గివ్ వాట్ ఈస్ హోలీ టు ద డాగ్స్ నార్ క్యాస్ట్ యువర్ పర్ల్స్ బిఫోర్ స్వైన్ లెస్ట్ దే ట్రాంపుల్ దెమ్ అండ్ ద ఫీట్ అండ్ టర్న్ అండ్ టేర్ యూ ఇన్ పీసెస్ ఈ మత్తే సువార్తని మనం చూస్తూ ఉంటుంటే ఒకటవ అధ్యాయంలో మనం ఏసే యొక్క ఆయన జననము ఆయన వంశావళి మనం చూస్తున్నాము ఆయన ఇమ్మానియల్ అయిన దేవుడిని కన్యక గర్భంలో ఆయన జన్మించారని దేవుని యొక్క సమయంలో దేవుడి ఏర్పాటు చేసి ఈ భూమి మీద మన పాపాల నుండి మనల్ని విడుదల చేయడానికి మనతో జీవించి ఉండడానికి ఏసే భూమి మీదకి వచ్చారని మనం ఒకటో అధ్యాయంలో చూసుకున్నాము అలాగే రెండవ అధ్యాయం చూస్తూ ఉంటుంటే ఆ యొక్క వైజ్ మెన్ జ్ఞానులు ఆ యొక్క బంగారము బోళము సాంబ్రాణి తీసుకొని రారాజుని సేవించడానికి వచ్చారని వాళ్ళు ఎంతో దూరం నుంచి ఏసేని ఆ నక్షత్రాన్ని బట్టి ఒక గొప్ప మహానుభావుడు లోక రక్షకుడు జన్మించారని వారు వచ్చారు కానీ అక్కడే ఉన్న ఎరుసలేంలో ఉన్న శాస్త్రులు కానీ ఆ యొక్క దేవుని బిడ్డలు కానీ ఇజ్రాయలీలు కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అలాగే మన మూడో అధ్యాయానికి వచ్చినప్పుడు మనం చూస్తుంటే ఏసే బాప్తిసాన్ని పొంది ఆయనకు అవసరం లేదు మనం తీసుకునే ఆ యొక్క పాపులు తీసుకునే బాప్తిసం ఆయన తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మనకి ఒక ఉదాహరణగా ఉంటూ మన పాపాన్ని ఆయన మోసిన దేవాది దేవుడు తన్ను తాను తగ్గించుకొని ఏ పాపము లేని దేవుడు తను బాప్తీసం తీసుకున్నప్పుడు మనం చూస్తున్నాము తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒకేసారి అక్కడ ఏసే మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ పావురం రూపంలో వచ్చి కూర్చున్నట్టు అలాగే తండ్రి తన స్వరాన్ని విప్పి పరలోక రాజ్యంలోంచి మాట్లాడిన ఆ సందర్భాన్ని ఎంతో చక్కగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము నాలుగో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఏసయ్య సాతాన్ చేత శోధింపబడి సాతాన్ని దేవుని వాక్యంతో దాన్ని ఓడించి వేసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అభిషేకంతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తితో ఏసయ్య ఇదిగో మారు మనసు పొందండి దేవుని రాజ్యం దగ్గరగా ఉందని ఆయన పరిచర్య మొదలేసినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాలకు వచ్చేసరికి మనం చూస్తుంటే దీన్ని కొండ మీద ప్రసంగం అంటారు ఈ పరలోక రాజ్యం యొక్క రహస్యాలని దేవుని వద్ద ఉన్న మాటల్ని ఈ భూమి మీదకి ఏసయ్య తను మధ్యవర్తిగా ఉండి మన పాపాల కోసం వచ్చిన దేవాది దేవుడైన మన ఏసయ్య ఈ యొక్క కొండ మీద ప్రసంగాన్ని ఎంతో చక్కగా మనకి వివరించి చెప్పారు ధన్యతల దగ్గర నుంచి ఏ విధంగా మనం ఈ భూమి మీద దేవుని మార్గంలో నడుచుకోవాలంటే ఈ మాటల ద్వారా మనం జీవించినప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తారు ఆ యొక్క భూమి మీద ఉన్నా కానీ పరలోక రాజ్యంలాగా మనం ఎలాగ జీవించవచ్చో ఏసయ్య చక్కగా మనకి వివరించి చెప్పారు పరలోక రాజ్య ప్రార్థన కానీ అలాగే ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలి నిన్ను వల్లే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్నారు డు నాట్ జడ్జ్ తీర్పు తీర్చబాకండి అన్నారు నీ కంట్లో ఆ యొక్క దూలాన్ని పెట్టుకుని ఇతర కంట్లో నలుసు తీవాక అన్నారు అలాగే పరిసేలు శాస్త్రుల కంటే కూడా మీ నీతి ఎక్కువగా ఉంటేనే మీరు పరలోక రాజ్యంలోకి వస్తారని హెచ్చరించారు ఇక్కడ ఏడో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఆరో వచనానికి ఇన్ని మాటలు చెప్పిన ఏసయ్య చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే డు నాట్ త్రో హోలీ థింగ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ డాగ్స్ అండ్ స్వైన్స్ అంటున్నారు మీ యొక్క పరిశుద్ధమైనవి ఇవి మీరు ఎంతో కాలంగా దేవుని సన్నిధానంలో ఉపవాస ప్రార్థనతో మీ రక్షణలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు అనుగ్రహించారు ఆ యొక్క అసాధారణమైన పరలోక రాజ్య తలాంతులు దేవుని యొక్క క్రమశిక్షణ మీరు నడుచుకొని దేవుని దగ్గర పొందిన తలాంతుల్ని ఆ యొక్క అసాధారణమైన పరలోక రాజ్య జ్ఞానాన్ని దేవుడు మీకు అనుగ్రహించినప్పుడు మీ హృదయంలో మీరు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా దేవునితో ఆ సహవాసంలో మీరు పొందిన ఆ గొప్ప బహుమతుల్ని విలువ లేని వారికి ఆ మాట ఎందు ధ్యాస లేని వారికి లేదా దేవునిలో ఆ యొక్క కమ్యూనియన్ లో లేని వారికి దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వారికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా గానీ అదే త్రోవలో నడుచుకున్న వాళ్ళకి ఆ వర్దీలెస్ పీపుల్ కి అర్హత లేని వాళ్ళకి వీటిని మీరు ఇవ్వద్దు అన్నారు గ్రీకులు అంతా కూడా దేవుని జ్ఞానాన్ని కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న గొప్ప జ్ఞానాన్ని గొప్ప మేలిమి ముత్యాలతో విలువ కలిగిన ముత్యాలతో పోలుస్తూ ఉండేవారు ఈ రోజున దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆ పరలోక రాజ్యపు మహా జ్ఞానాన్ని దేవుని వాక్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను ఇన్స్పైర్ చేసి నీలో ఆ వెలుగును కలిగించి స్పందింప చేసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడిన గొప్ప జ్ఞానం కలిగిన మాటల్ని నువ్వు పదే పదే విలువ లేని వారికి నువ్వు ఇస్తా ఉంటుంటే ఆ విలువ తెలియక పందులు ఏ విధంగా 
ఆనందంగా ముచ్చాలి తొక్కుకుంటూ వాటిని ఫుడ్ వైపు ఆహారం వైపు పరిగెత్తుతూ ఇవి లెక్క లేకుండా ఎలాగుంటాయో అలాగే దేవుని మాటలకు విలువకుండా దేవునికి గౌరవం ఇవ్వకుండా దేవుని వాళ్ళ భయభక్తులు లేకుండా దేవుని మాటకు ఏమాత్రం కూడా లోబడకుండా చెప్పింది మేము చేస్తున్నామని నటించే వారికి నువ్వు ఇస్తా నీ సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోవద్దు దేవుని జ్ఞానమైన ముత్యా లాంటి మాటలు నువ్వు వ్యర్థం చేసుకోవద్దని ఎంత చక్కగా దేవుడు అంటున్నారు మళ్ళీ చూడండి చాలా మంది మనం ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉంటారు దేవుడు ప్రేమించమన్నారు అలాగే దేవుడు కూడా క్రమశిక్షణలో ఉండమన్నారు దేవుడు నీతి కలిగిన దేవుడు ప్రేమించిన దేవుడే జస్ట్ గాడ్ అంటారు ఆయన న్యాయాధిపతి కూడా తీర్పు తీర్చే దేవుడిని మనం కలిగి ఉన్నాము కాబట్టి వెన్ వి ఆర్ ప్రీచింగ్ ద వర్డ్ వెన్ వి ఆర్ టీచింగ్ ద వర్డ్ వి హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ హౌ వి ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద వర్డ్ మనము మాటలు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాము ఏ విధంగా దాన్ని బోధిస్తున్నాము ఏ విధంగా మనం దాన్ని ఆదేశిస్తున్నాము ఏ విధంగా మనం సందేశాలు ఇస్తున్నాము దాని ప్రకారం మనం ఏ విధంగా నడుస్తున్నామో బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకే చూడండి యశా గ్రంథం పదకొండు అజ ఒకటి రెండు వచనాల్లో దేవాది దేవుడు అంటారు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే వివేచన శక్తి వివేచన శక్తి అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఇస్తారు దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని బుద్ధిని వివేకాన్ని వివేచన్ని అలాగే దేవుని అందు భయభక్తుల్ని దేవుని గౌరవాన్ని దేవుని పునరుద్ధాన శక్తిని మనం కలిగి ఉండమన్నారు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే దేవుని సహవాసంలో నువ్వు ఉంటావో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని యొక్క ఆత్మీయ ఫలాలని ఆ నీతి ఫలాలని ఆ యొక్క దేవుని యొక్క మైండ్ లో ఉన్న జ్ఞానాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు కనెక్ట్ చేసి ఆ యొక్క నీకు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని అది వృధా చేసుకోబాకు పందుల ముందు ముత్యాలు పోసినట్టు దాన్ని ఆ యొక్క అర్హత లేని వాళ్ళకి నువ్వు ఇవ్వబాకు అని అంటున్నారు దేవుడు ఇక్కడ కెన్ యూ బిలీవ్ దట్ మనం ఆలోచించేమా ఈ మాట ఎప్పుడైనా కానీ హౌ గాడ్ స్పీక్స్ దిస్ ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ స్పీకింగ్ ఇది ఏసయ్య చెప్పిన మాట నేను చెప్పే మాటలు కాదు ఎంతో అద్భుతమైన పరలోక రాజ్య జ్ఞానాన్ని ఈరోజు దేవుడు మనకి వినిపిస్తూ ఉన్నారు ఎంతో మంది మనం చూసే ఉంటాం కదా ఆ రిలేషన్షిప్ లో ఆనెస్టీ లేని వాళ్ళు ఇంటిగ్రిటీ లేని వాళ్ళతో మన సమయం ఎంతో వాళ్ళ కోసం వృధా చేసినప్పుడు మనం చూడండి ప్రెషియస్ మన లైఫ్ సమయం అంటే మన జీవితం కదా పోయిన గంటను మళ్ళీ తిరిగి మన జీవితంలో తెచ్చుకోలేము అలాంటి సమయాన్ని నువ్వు వృధా చేసుకొని నీకు దేవుడిచ్చిన అధికారాన్ని నీకు దేవుడిచ్చిన శక్తిని నువ్వు ఇలాంటి వాటి దగ్గర నువ్వు వృధా చేసుకోవద్దు అని అంటున్నారు పందులు దే చూడండి పందులు వాటి స్వభావం ఎలాగ ఉంటుంది మనకు బైబిల్ గ్రంథాల్లో చూస్తుంటే అవి అన్క్లీన్ యానిమల్స్ అని అంటారు డాగ్స్ ని పందుల్ని కుక్కలు ఏం చేస్తాయి విశ్వాసం కలిగిన మనం అంటాము ఓకే బట్ అవి కక్కిన వాటి కోసం మళ్ళీ వెళ్ళి వాటిని తింటా ఉంటాయి దట్స్ వై దే కాల్ అన్క్లీన్ యానిమల్స్ ఇక్కడ పందులు చూస్తా ఉంటుంటే అవి ఎక్కడ ఫుడ్ దొరికితే ఏదైనా నెట్టుకొని అవి తింటాం పండుకోవడం అంటే హాగ్ అంటాం కదా స్వైన్ హాగ్ పిగ్స్ అంటా ఉంటాం మనం సో సేమ్ ఏ పిగ్ he only eats for his stomach he only sleeps there is nothing he does anything ade vidhanga manushulu kuda alati swabhav somari potu swabhavam naake kavalane swabhavam aa swardhamaina swabhavam alage independent spirit nenu ane swabhavanni kaligunnappudu nee yokka gnanaanni nee samayanni nee talents ni nee dabbu ni devudu nee ichina adbhutamaina devun daginchu nu pondina vaatlini vaalla mundu nu vrudha chesko baaku anantnaru be very careful with whom we are having communion so nen 20 samvatsaralu na paricharyalo kuda chaala mandi nannu hurt chesaru till today people are hurting me now i am really learning that how i have to live according to the word of god ipudu nijanga devudu naaku nerpistha unnaru vakyan saranga nen e vidhanga jeevinchali manushuliki bhaya padakunda lekapothe manushulu vetti aa yokka conditions gaani lekapothe manushulu manalu control chesi nadipinche aa yokka nadakaloku manam raagoddu we have to walk under the control of the holy spirit we have to walk under the control of the word of god because god is the controller not the people and if you are worrying about the people they threaten you they hate you వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనల్ని భయపెడతారు తిరుగుబాటు చేస్తారు మన రెప్యుటేషన్ ని పాడు చేస్తారు నువ్వు చేసిన మంచంతా మర్చిపోయి ఒక్కసారి బయటికి వెళ్ళిపోయి ఆమె ఇట్లా ఆమె ఎట్లా ఆమె సంగతి నాకు తెలియదా ఆమె ఇది ఆమె ఇదని మనలో లేనిపోని అని వాళ్ళు కల్పించి చదువుతారు బట్ ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఒక్కటి నేను మీతో మాట్లాడతాను ఈ రోజు మన హృదయము మనం చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని దేవుడు తన జ్ఞాపకార్థాల పుస్తకాల్లో రాశారు గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఎ గాడ్ హూ ఫర్గెట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ గాడ్ హ్యాస్ వాచ్డ్ ఓవర్ యూ నీ యొక్క కన్నీళ్ళని నీ యొక్క హృదయాన్ని నీ ప్రార్థల్ని నీ తగ్గింపుని నీ యొక్క విరిగి నలిగిన స్వభావాన్ని నీ ప్రేమను నీ నీతిని నీ పరిశుద్ధతను నీ లోన్లీనెస్ని దేవుని కోసం నువ్వు ఏ విధంగా పాటుపడ్డావో ప్రతి ఒక్క 
చక్కటి పొల్లు పోకుండా దేవుడు చూస్తానే ఉన్నారు గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఎ గాడ్ హూ ఫర్గెట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ హెబ్రిల్ పనులో హెల్పర్స్ చిన్న పని ఒక వైర్ నువ్వు తీసి ఇక్కడ పెట్టినా కానీ దేవుని కోసం ఆ కార్యాన్ని వాళ్ళు సహాయం చేసిన వాళ్ళని మర్చిపోయే అవినీతి కలిగిన దేవుడు మన దేవుడు కాదు అని వాక్యం చేతా ఉంటుంది సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్ ఓవర్ డిపెండ్ అపాన్ గాడ్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ వాక్ ఇన్ ఫెయిత్ విత్ గాడ్ దేవుని అందు విశ్వాసంలో మనం నడుద్దాము దేవుని యొక్క స్వభావంలోకి మారడానికి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన జ్ఞానాన్ని శక్తిని వెలుగును జీవాన్ని ఆ నీతిని ఆత్మీయ ఫలాలని దేవుని మహిమపరచడం కోసం మనం వాటిని ఉపయోగిద్దాము అలాగే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలని పొందుదాము సో బీ స్ట్రాంగ్ బి కరేజియస్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ ట్రస్ట్ వర్ది గాడ్ మన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు ఆయన ఎంత విశ్వాసం ఉంచుదాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయ్యా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైన థ్యాంక్ యూ జీసస్ దట్ దిస్ వర్డ్ ఇన్ డీడ్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ సచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ లాడ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ పీపుల్ హౌ వీ కెన్ రికగ్నైజ్ పీపుల్ దీస్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఫాదర్ గాడ్ సో బ్యూటిఫుల్ యూ ఆర్ టీచింగ్ అస్ మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైన ప్రభు అవును నాయన ప్రభ మీ మాటలు ఎంతో విలువైనవి నాయన ప్రభ మీ వాక్యంలో మేము ముందుకు వెళ్ళటానికి నాయన అలాగే మీ వాక్యం ద్వారా తండ్రి ప్రభ స్వస్థతను పొందటానికి ఘనతను పొందటానికి లాంగ్ లైఫ్ దీర్ఘాయుషిని పొందటానికి నాయన అలాగే ప్రాస్పరిటీ నాయన పరలోక రాజ్యపు ఆశీర్వాదాలు పొందటానికి నాయన విజయాన్ని పొందటానికి నాయన అంతేకాదు నాయన ప్రభ మీరు మా కుడి చేతిని మీ చేత మీరు మమ్మల్ని పట్టుకున్నారని మా చుట్టూ మీరున్నారని మా ముందు మీరు నడుస్తున్నారని మీ యొక్క మహిమను మేము చూపించడానికి మీరు మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు నాయన మీ చిత్తాన్ని మేము నెరవేర్చుకుంటానికి మీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్న దేవా మీ పాదాలు స్థుతులు స్తోత్రాలైనా ప్రతి ఒక్క బిడ్డని పేరు పేరును మీరు దీవించిన ఆయన మమ్మల్ని మా కుటుంబాలని మా పరిచర్యలు మీరు ఆశీర్వదించిన ఆయన కరోనా వైరస్ని తొలగించిన ఆయన ప్రభ తండ్రి ప్రపంచాన్ని కాపాడమన్నాయన ఈ ప్రపంచానికే ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహించమన్నాయన ప్రభ అలాగే మీ ఘనమైన హస్తాన్ని మా మీద ఉంచిన ఆయన మీ అగ్నిని మా చుట్టూ ఉంచిన ఆయన ఎలాంటి కీడు మాకు సంభవించకుండా కాచి కాపాడి భద్రపరిచి దీవించి నడిపించమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్